good morning students today we are going to discuss about the decarboxylation of aliphatic acids decarboxylation is a chemical reaction that removes carboxylic group this process is done by heating and releases carbon dioxide usually decarboxylation refers to a reaction of carboxylic acids removing carbon atom from carbon chain the reverse process which is the first step in photosynthesis is called carboxylation and the photosynthesis lo jarigedi carboxylation that is nothing but addition of co2 to a compound the enzymes that catalyze decarboxylations are called decarboxylases the more formal term is carboxylases or cooh gives rise to rh plus co2 This process is done by heating. Heating चेड़ा वाला माने कार्बोक्सिलिक एसिड डन है दी आल के इनो CO2 के अंदर रिमूव होते हैं दे. Different examples. Decarboxylation of carboxylic acids. Simple carboxylic acids do not decarboxylate readily. अंटे normal carboxylic acids हैं ना भी easy का CO2 रिमूव चेड़ो कुदर दो. But malonic acid does. Malonic acid डन है दान लोंचे मानो easy का सीओ टू रिज्ञा सी हेच टू सीओओह चाइस हीटिंग एट वन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड एस्टिक ऐसी प्लस सीओ टू आक्सालिक ऐसी आीटिंग एट वन एटी फाइव डिग्री वी गेट सीओओह सी फोर पर्सेंट इन देम वे बेटा कीटो ऐसी मन अभी ट्वेंटी फाइव डिग्री हीटे सीओओह टू अने रिमूव मन की कांपौंड फाम अवत जनरल डिफरेंट टेमपरेश दर मन ऐसी ने हीटू डिफरेंट प्रोडक्ट अने वस्तनाई इक चूँ जनरल मेकाज आर्सीओ सी हेच टू सीओओह तस्कनाशन अने टू स्टे जी फस्ट स्टे स्ल स्टे सैकड़ स्टे फास्ट स्टे इक मन हईड्रोजन अने आक्सीजन आक्सीजन मेद की शिफ्टा टू लोन पेर आफ् एलक्ट्रॉन्स उ आक्सीजन मेद यह हईड्रोजन अने आक्सीजन मेद की शिफ्टे मैं इक बॉंड पॉलेशन चसा अब आर्सीओह डबल बॉंड सी हेच टू सीओ टू फाम अमी ईनोल फाम ने कीटो फाम कसा आर्सीओ सी हेच थ्री डीकॉक्सलेषन आीटिंग डीकॉक्सलेषन अने हीटिंग से जो इक चूँ सीओ टू रिमूव हेच फाम अ सी हेच थ्री सीओ सी हेच थ्री एसीटो प्लस सीओ टू डीकॉक्सलेषन आफ बीटा कीटो ऐसी अनेकना इकड़ मन डीकॉक्सलेषन रिक्वर्स ए कॉर्बनल ग्रूप टू आटम्स एवे फ्रम दि सीओओह टू आटम्स एवे फ्रम सीओओह मन की सीओ ग्रूप अने डई ऐसी इकट्ठा सीओ टू रिमूव चसा डैरक्ट मन के आई ऐसीडीनोल फाम अ दाने कीटो फाम क नथिंग बट कॉर्बाक्सलिक ऐसी बीटा कीटो ऐसी मन डैरक्ट सीओ टू रिमूव चसेनोल फाम अर्वा कीटो फाम अ मैग्रेषन आफ डबल पॉइंट ट्रांसीशन मेटल कैटल ऐसोमरइजे अंड मैग्रेषन आफ डबल पॉइंट इन आल की वन अंड वन थ्री डईन आर् अट्राक्ट इंक्रीजिंग अटेंशन द रीसे अडवांस इन दिश फील एग्जिबिट इंस्पैरिंग न्यू Perspectives for application of such reactions in the future. Migration of double bonds and intent double bond and any one compound lo one place ni chunko place ki change out sun. Then ne mano isomerization ana. And then ek transition metals and any bit catalyst ka use cha asnar gaavati. E process ni transition metal catalyzed isomerization ani kora anta. Nothing but migration of double bonds in alkenes. Two types of हेडिंग अन्ट अला मन अन इक मन कांपौंड ट्रांसीशन मेटल ट्रांसीशन मेटल कैटलीस्ट कूज मन डबल बॉंड मैग्रेट इधर मेटल कैटल मेकाज इकड़ आर्सीहे टू सी हेच डबल बॉंड सी हेच टू इन प्रेस आफ एम हेच मन की बॉंड अने पोलेशन एमोदी सैड पॉजिट इंको सैड ने वस्तु नैगट्व दर एम प्लस हेच मैनस मेटल अने याडर 
సో ఎక్కడైతే మనం ఎం యాడ్ చేసాం కదా దానికి ఆపోజిట్గా సైడ్ బై ఉన్న కార్బన్ మీద హెచ్ రిమూవ్ చేయండి అగైన్ ఎం ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డబుల్ బాండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చింది వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అనేది మనం బాండ్ పొలరైజేషన్ చేస్తున్నాం ఇటే చేసినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది ఈ నెగిటివ్ దగ్గర మెటల్ అనేది అటాక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మైనస్ ఎంహెచ్ ఈ ఆర్ మీద ఆర్ ఉన్న కార్బన్ మీద నుంచి హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎం రిమూవ్ చేయండి ఎంహెచ్ రిమూవ్ అయ్యి మనకి డబుల్ బాండ్ అనేది మైగ్రేట్ అయింది ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి సెకండ్ పొజిషన్కే మైగ్రేట్ అయింది సేమ్ మెకానిజం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ కెటల కెటలిస్ట్గా యూజ్ చేస్తాం సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ బాండ్ పొలరైజేషన్ చేసాం హెచ్ ప్లస్ యాడ్ చేసాం ఇక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ సిహెచ్ త్రీ అయింది ఈ బాండ్ ఇటే పొలరైజ్ చేస్తే ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ దగ్గరికి హెచ్ ప్లస్ యాడ్ అయితే సిహెచ్ త్రీ అయింది ఇక్కడ ఇంకా ఏముంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అగైన్ మళ్ళీ మైనస్ హెచ్ ప్లస్ చేయండి ఫస్ట్ స్టెప్లో హెచ్ ప్లస్ యాడ్ చేసాం సెకండ్ స్టెప్లో హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ చేసాం ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ చేస్తే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండు సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ ఈ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అయింది సేమ్ మెకానిజం ఇన్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బేస్ కెటలైజ్ మెకానిజం జనరల్గా మనకు తెలుసు బేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ అవుతుంది కదా సో ఈ కార్బన్ నుంచి హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ చేశారు హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది బాండ్ పొలరైజేషన్ జరుగుతుంది బాండ్ ఇటే పొలరైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది సో ఈ ప్రాసెస్నే మనం మైగ్రేషన్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బేస్ అంటున్నాం సేమ్ చూడండి ఇక్కడ హై హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేయడం వల్ల నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని మళ్ళీ ఇటువైపు ఉన్న కార్బన్ మీద బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా ఈ డబుల్ బాండ్ని పొలరైజేషన్ చేశాను నేను ఇటు పాజిటివ్ అటు నెగిటివ్ వస్తుంది సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ డబుల్ బాండ్ కింద రాశాను నేను సో ఈ ఆ తీసేసిన హెచ్ ప్లస్ మళ్ళీ యాడ్ చేసాం సిహెచ్ త్రీ అయింది దిస్ ఈజ్ బేస్ కెటలైజ్డ్ మెకానిజం అరేలిక్ సిస్టంలో కూడా మనకి ఈ డబుల్ బాండ్ మైగ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ వై ప్లస్ యాడ్ చేసాం సి డబుల్ బాండ్ సి సిఎక్స్ ఈ బాండ్ పొలరైజేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వై ప్లస్ కదా నెగిటివ్ ఛార్జ్కి కార్బన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చి సి వై ప్లస్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ రిమూవ్ చేసి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ చేసాం సింపుల్గా మనకి జస్ట్ మన లీవింగ్ గ్రూప్ రిమూవ్ చేసాము అట్రాక్టింగ్ గ్రూప్ యాడ్ అయిన గ్రూప్ కూడా టూ స్టెప్స్లో జరిగింది ఓ స్టెప్లో ఇన్కమింగ్ గ్రూప్ వచ్చింది ఇంకో స్టెప్లో లీవింగ్ గ్రూప్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది సో మైగ్రేషన్ వన్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో డబుల్ బాండ్ ఉంటే థర్డ్ పొజిషన్లో మనకి మైగ్రేషన్ అనేది సెకండ్ కార్బన్ మీదకి మైగ్రేట్ అయిపోయింది ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు కింద మనకి డబుల్ బాండ్ మైగ్రేషన్ జరిగిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ టెర్సీ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ టైటానియం క్లోరైడ్ ఎట్ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ తీసుకుంటే అక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ అనేది మైగ్రేట్ అయింది లాస్ట్ రియాక్షన్ డయేజో ట్రాన్స్ఫర్ రియాక్షన్ ద రియేజన్ దట్ కన్వర్ట్ హెచ్ఐ టు డయేజో గ్రూప్ ఇన్ ఎ సింగిల్ స్టెప్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ అంటే ఒక సింగిల్ స్టెప్లో హెజైడ్ని మనం డయేజో కాంపౌండ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం హెజైడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్సిఎన్ త్రీ దాన్ని మనం ఎన్ టూ కింద చేంజ్ చేస్తున్నాం డయేజో కాంపౌండ్ కింద మారుస్తున్నాం ఇక్కడ కెటలిస్ట్ యూజ్ చేశారు అలాగే సోడియం బైకార్బొనేట్ యాక్వాస్ పొజిషన్లో కూడా మనం ఇక్కడ రియేజెంట్ యూజ్ చేసి ఎన్ టూ కింద మార్చాం ఈల్డ్ వచ్చి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ రియాక్షన్ చూడండి జెడ్ సిహెచ్ టూ జెడ్ డ్యాష్ టిఎస్ ఎన్ త్రీ ఓహెచ్ మైనస్ ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ అయ్యి టూ హెచ్ టూ రిమూవ్ అయ్యి మనకి ఎన్ టూ వచ్చింది దాన్నే డయేజో కాంపౌండ్ అన్నాం ఇక్కడ ఎమీన్ ఫామ్ అయింది టిఎస్ ఎన్హెచ్ టూ అనేది ఎమీన్ ఫామ్ అయింది ఈ రియాక్షన్ని మనం డయేజో ట్రాన్స్ఫర్ రియాక్షన్ అంటున్నాం మెకానిజం మెకానిజంలో ఫస్ట్ బేస్ తీసుకున్నారు బేస్ ఏం రిమూవ్ చేస్తుంది సిహెచ్ టూలోంచి హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ చేస్తుంది సిహెచ్ మైనస్ వచ్చింది టిఎస్ ఎన్ త్రీ మనం యాడ్ చేసిన కాంపౌండ్ టిఎస్ ఎన్ త్రీ ఈ కాంపౌండ్ అనేది ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ టి
దాంతో పాటు జెడ్ సి జెడ్ డాష్ డబల్ బాండ్ ఎన్ ప్లస్ డబల్ బాండ్ ఎన్ మైనస్ టీఎస్ ఎన్హెచ్ మైనస్కి ఇంకో హెచ్ ప్లస్ రేప్ యాడ్ చేస్తే టీఎస్ ఎన్హెచ్ టూ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని మనం డయేజో ట్రాన్స్ఫర్ రియాక్షన్ అంటారు ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో బేస్ హెచ్ ప్లస్ రిమూవ్ చేస్తుంది మైనస్ ఉంది టీఎస్ ఎన్ త్రీలోంచి మనం కాంపౌండ్ ఎన్ త్రిబుల్ బాండ్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ టీఎస్ కింద రాసాం ఈ సిహెచ్ మైనస్ ఎన్ ప్లస్ రెండు కూడా యాడ్ అయినాయి ఎన్ ప్లస్ ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ రెండు కాంపౌండ్లు ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి టూ లోన్ పైర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ కాంపౌండ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయింది యాడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఎన్ మైనస్ మీదకి అటాక్ అవుతుంది సో ఎన్హెచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ టీఎస్ ఎన్హెచ్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఎన్హెచ్ మైనస్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఫైనల్గా మళ్ళీ ఇంకో హెచ్ ప్లస్ యాడ్ చేస్తే టీఎస్ ఎన్హెచ్ టూ అంటే ఒక కాంపౌండ్ని మనం డయేజో కాంపౌండ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం ఎజైడ్ కాంపౌండ్ని డయేజో కాంపౌండ్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఎజైడ్లో ఉన్న ఎన్ టూని వేరే కాంపౌండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఆ ప్రాసెస్ని డయేజో ట్రాన్స్ఫర్ రియాక్షన్ అన్నాం థ్యాంక్